కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేయడం కూడా ఇట్ ఈస్ థ్యాంక్స్ టు టూ పీపుల్ హూ గేవ్ దిస్ ఐడియా టు మీ డాక్టర్ సాంగి అండ్ డాక్టర్ రుపేలా ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ దట్ డిస్కషన్ సో సాంగి గారు చెప్పారు ఇది ప్రజల సమీకరణ కష్టమైంది ఆ పునుకుల ఎక్స్పెరిమెంట్లో బట్ వన్స్ దే కేమ్ టుగెదర్ టెక్నాలజీ అడాప్షన్ వాస్ నాట్ సచ్ ఏ ప్రాబ్లమ్ సో దెన్ అప్పుడు వారికి చెప్పాను మేమంతా మహిళలతో మహిళల్ని సంఘటన చేశాము వై డోంట్ వీ ట్రై ఎక్కడైతే మహిళా సంఘాలు బాగున్నాయో అక్కడ లెటర్ స్టార్ట్ అని చెప్తే అప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్ వాసన్ తో మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో ఒక ఇరవై గ్రామాలలో నాలుగు వందల మంది రైతులతో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఇది బట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ సిఎస్ఏ రామానేల్ గారు వారి టీమ్ మిగతా ఎన్జిఓస్ని సమీకరించి దెన్ ద ప్రోగ్రామ్ వెన్ టు ఆల్ ది ట్వంటీ టూ డిస్ట్రిక్ట్స్ అప్పుడు కూడా ఐ థింక్ రాయలసీమ డిస్ట్రిక్ట్స్లో అనంతపూర్ వాజ్ లీడింగ్ సో దిస్ of course at that time the focus was on kharchu uh, tagginchala chemical leni pesticide pest management chalane uddesham tho start cheyadam jarigindi but ran ranu with the knowledge gained by interaction with uh, baskar save subhash palekar namalwar then uh, parchure kada meer pilchukovali vachindi parchure ఐ ఫస్ట్ మెట్ మిస్టర్ పాలేకర్ రెండు వేల ఆరులో మీరు సిఎస్ఏ ఆర్గనైజ్ చేసిన వర్క్షాప్లోనే వారిని కలిసిన తర్వాత వారి నాలుగు పుస్తకాలు అదే రోజు చదివాను నేను ఇన్ వన్ సిట్టింగ్ బికాస్ ఇట్ వాజ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ దెన్ టిల్ ఐ లెఫ్ట్ ఫర్ ఢిల్లీ ఐ డింట్ అండర్స్టాండ్ ఫుల్లీ అది సరే మనం ఫర్టిలైజర్స్ వాడాల్సిన అవసరం లేదు ఇన్ అడిషన్ టు ట్యాంక్ సిల్ట్ in addition to uh, nadep we are also having gana jeeva amrutam atle anukunnan nenu that was the that was how i appudu cmsc an chesam npm nunchi cmsc ante soil amendment kuda add chesam appudu but then only when i came back i realized that this is a it's a new science first one soil ni healthy ga pettukunte remaining things perhaps may not be required ani so of course appudu 2005 2006 lo start chesinappudu raithula uh, viability ante kharchulu tagginchalane uddesham tho prarambham chesam idi plus aarogyaniki manchidanni but appudu kuda inta varaku climate change prabhavam ee vidhanga untundani appudu uhinchaledu ఇప్పుడు క్లైమేట్ చేంజ్ అంటే సరే ఆ సోలార్ లైట్స్ అవన్నీ పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది కదా అని దట్ వాజ్ ద మెయిన్ ఆర్ అట్ ద మోస్ట్ ఎఫారెస్టేషన్ చేస్తే సరిపోతుంది కదా అని ఐ డోంట్ థింక్ దిస్ అవేర్నెస్ దట్ సాయిల్స్ హ్యావ్ సాయిల్లో ఇంత పొటెన్షియల్ ఉంది టు మిటిగేట్ క్లైమేట్ చేంజ్ అనే అండర్స్టాండింగ్ లేదు అది ఐ థింక్ గ్రాజువలీ దట్ అండర్స్టాండింగ్ హ్యాస్ బీన్ బిల్టప్ అండ్ రెండు వేల పదిహేను పదహారు నుంచి రెండు వేల పదిహేను ఇంపార్టెంట్ ఇయర్ యాక్చువల్లీ మన ప్యారిస్ కాప్ ట్వంటీ వన్లో ఫస్ట్ టైం దిస్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సాయిల్ సాయిల్ ద్వారా క్లైమేట్ చేంజ్ ప్రభావాన్ని రివర్స్ చేసుకోవచ్చు ఆర్ అట్లీస్ట్ యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు అనే ఆలోచన ఇంటర్నేషనల్ gathering lo articulate cheyadam first time in a climate change context meetha context lo chepparu gaani but first time paris uh, summit lo ee oka concept emo net emissions zero undalani and then this 4 per 1000 soil carbon 0.4% penchutu unte గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ని ఎంతైతే ఎమిట్ చేస్తున్నారో ఫ్రమ్ ఆల్ అదర్ సోర్సెస్ ఇది న్యూట్రలైజ్ చేస్తుంది అనేది దట్ కేమ్ ఫ్రమ్ ప్యారిస్ సో టుడే ఈ మనం ఏదైతే ప్రీ మాన్సూన్ సోయింగ్ అంటున్నామో 
ఐ థింక్ మొన్న గుంటూరులో మాట్లాడినప్పుడు కూడా ఇది మనము త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ గ్రీన్ కవర్ అనే పదం వాడడము ఉందని అనిపించింది అది యాక్చువల్గా మన ఎన్ఎఫ్ఎఫ్స్ వారి ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రజెంట్ చేయడంతో డిస్కషన్ ద్వారా సో సమ్వేర్ అక్కడ డిస్కనెక్ట్ అనిపించింది నాకు ఈ ప్రీ మాన్సూన్ వేరే మామూలు పంటలు వేరే అనే ఒక ఆలోచన కనపడింది నాకు సో దే ఫోర్ వీ షుడ్ నౌ లుక్ అట్ ఎంటైర్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ అండ్ దట్స్ వై ఇన్ అవర్ ప్రజెంటేషన్స్ ఆల్సో మీరు అగ్రో క్లైమాటిక్ జోన్ కానీ మీరు పనిచేసే క్లస్టర్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు వ్యవసాయము జరిగే విధానం ఇది సో టుడే వీ విల్ డిస్కస్ వాట్ ఈస్ ది వై ఇట్ ఈస్ సో ఇంపార్టెంట్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ అనంతపూర్ ఆర్ రాయలసీమ బట్ ఫర్ ది ఎంటైర్ స్టేట్ అండ్ ఎంటైర్ కంట్రీ ఇది మనం అంతా చూసాము వ్యవసాయ అగ్రికల్చర్ డిస్ట్రెస్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ ఒకవైపు రైతుల దృష్టిలో చూస్తే కాస్ట్ ప్రతి సంవత్సరం పెరుగుతున్నాయి అదేవిధంగా రిస్క్ రిస్క్ కూడా ప్రతి సంవత్సరము పెరుగుతుంది క్లైమేట్ రిస్క్ కావచ్చు ఆర్ మార్కెట్ ఫెయిల్యూర్ కావచ్చు సో ఒకవైపు ఫార్మర్స్ ఆర్ వెరీ అడ్వర్స్లీ ఎఫెక్టెడ్ ప్లస్ మైగ్రేషన్ కూడా పెరుగుతూ ఉంది బట్ అదే కన్జ్యూమర్ దృష్టికోణంలో చూసినా కూడా ఈ క్రైసిస్ కొనసాగితే ఆహార భద్రతకే డేంజర్ ఉంది సో అడిక్వేట్ ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ కూడా దేస్ ఏ గ్రేవ్ డేంజర్ బట్ దాంతోపాటు ఇంకా రెండు డేంజర్స్ ఉన్నాయి ఒకటి వెదర్ వీఆర్ ఈటింగ్ సేఫ్ ఫుడ్ ఆర్ నాట్ మనం తినే ఆహారంలో ఏ రకమైన రసాయనాలు ఉన్నాయి ఈ క్రిమి పదార్థాలు ఉన్నాయి దానివల్ల మన ఆరోగ్యం మీద ఎంత ఎఫెక్ట్ వస్తుంది ఇంకొక అంశం కూడా ఉంది మనము ఏదైతే ప్రస్తుతం మన ఆహార ఆహార పదార్థాలలో పోషక విలువలు లోపించాయి ముఖ్యంగా మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ క్యాలరీస్ రావచ్చేమో కానీ బట్ వాట్ ఈస్ ది డెఫిషియన్సీ ఇన్ మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ సో దే ఆర్ సేయింగ్ ప్రపంచంలో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ముందైతే ఎక్కువ సమస్యలు ఈ కమ్యూనికబుల్ డిజీజ్లో వచ్చేది అంటే మలేరియా కానీ ఫైలేరియా కానీ ఈ విధంగా స్ప్రెడ్ అయ్యే డిజీజ్ వచ్చేది ఇప్పుడు ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం బర్డన్ ఆఫ్ డిజీజ్ ఈ మన బేస్డ్ ఆన్ అవర్ ఫుడ్ దట్ వీఆర్ ఈటింగ్ ప్లస్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ సో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ వరల్డ్ వైడ్ ఈజ్ హ్యాపనింగ్ ఆన్ ఫుడ్ రిలేటెడ్ డిజీజెస్ అంటే ఆహారమే జబ్బు కారణమైంది సో మళ్ళా దాన్ని మళ్ళా సెటరేట్ చేసుకోవడానికి మళ్ళా డాక్టర్ దగ్గరికి పోతున్నాం so that is the very serious issue ide edo raithula samasya anukuntunna chaala mandi so samasya for everybody and raithu devullu endukante pariskar margam vaali chethlo undi so not just for farmers entire society is at risk and there is very little discussion on that that's a bigger this thing సో ఇవన్నీ ఆల్రెడీ రెండు క్రైసిస్ ఉన్నాయి రైతులకు సమాజానికి బట్ దేర్ ఇస్ ఎ బిగ్గర్ క్రైసిస్ నా మొత్తం ఈకో సిస్టమ్ హ్యాస్ బీన్ డిగ్రేడెడ్ మన దాదాపు ప్రపంచంలోనే నలభై నుంచి అరవై శాతము టాప్ సాయిల్ హ్యాస్ ఆల్రెడీ గాన్ సో ఎఫ్ఏఓ అండ్ అదర్ సైంటిస్ట్ Uh, they released a document called 60 crop years ante inka oka 60 samvatsarale pantalu untayani so aa tarvata vithara planets velli pol andaru or aaharam tinakunda manam batike tattu oka edana machine kanukovala ha 
అవును ట్యాబ్లెట్ కూడా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది గాలి నుంచి వస్తే పర్వాలేదు సో దట్ ఈస్ హౌ సీరియస్ ఇట్ ఈస్ మన ఈకో సిస్టమ్ ఆల్రెడీ డిగ్రేడెడ్ వాటర్ క్వాలిటీ దెబ్బతిరింది బయోడైవర్సిటీ పోగొట్టాము అండ్ దెన్ ద బిగ్గెస్ట్ డేంజర్ ఈజ్ ది క్లైమేట్ క్రైసిస్ క్లైమేట్ చేంజ్ కాదు వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ ఏ వెరీ సీరియస్ క్లైమేట్ క్రైసిస్ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ మీరు పొద్దున ఐ మీన్ అర్లీయర్ సెషన్లో ఎన్జిఓస్ ప్లస్ సిఆర్పిలు స్కూల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళామని చెప్పారు సో ద నెక్స్ట్ జనరేషన్ షుడ్ బీ అవేర్ ఈ క్రైసిస్ ఎంత సీరియస్గా ఉందో యువకులు యువతులు మరియు స్కూల్ చిల్డ్రన్ ఈ మెసేజ్ వారి దగ్గరికి వెళ్ళాల దట్ ఈస్ వన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాస్క్ ఫర్ ఆల్ ది ఎన్జిఓస్ అదేవిధంగా కొంతమంది ఎన్ఎఫ్ఎఫ్ స్కూల్స్తో మాట్లాడటం జరుగుతూ ఉంది అది దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ షుడ్ బీ అవేర్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ హైర్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా మేము మాట్లాడుతున్నాము సో ది క్లైమేట్ క్రైసిస్ అంటే ఇప్పుడు వ్యవసాయము క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల ఒక వ్యవసాయ సంక్షోభం వచ్చింది అంటున్నాం బట్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు నో దట్ అగ్రికల్చర్ ఈజ్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ టు క్లైమేట్ క్రైసిస్ ఇరవై నాలుగు శాతం అంచనా ప్రొడక్షన్ వర్క్ అయితే బట్ వాట్ సమ్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఆర్ సేయింగ్ ఈ ఇండస్ట్రియల్ మీట్ ప్రొడక్షన్ మరియు ప్రాసెసింగ్ ఫుడ్ వేస్టేజ్ అంటే ఆఫ్టర్ ఇట్ ఈస్ ప్రాసెస్డ్ కెప్ట్ ఇన్ ది సూపర్ మార్కెట్స్ ఇవన్నీ దృష్టిలో తీసుకుంటే ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ అండ్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ వేస్టేజ్ లెక్కేస్తే ఎనీవేర్ అరౌండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఎమిషన్ ఈజ్ ఆన్ అకౌంట్ ఆఫ్ ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చర్ సో వీఆర్ క్రియేటింగ్ ది ప్రాబ్లమ్ అవర్ సెల్స్ ఇప్పుడు మనము వాట్ వీఆర్ అడ్రెస్సింగ్ త్రూ జెడ్బిఎన్ఎఫ్ అండ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఈ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ గ్రీన్ కార్పెట్ గ్రీన్ కవర్ ఈజ్ అగ్రికల్చర్ షుడ్ బి ద సొల్యూషన్ టు క్లైమేట్ చేంజ్ దట్ ఈస్ ది రీజన్ వై దిస్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఆర్ రీజనల్ వర్క్షాప్ దట్ యూ హెవ్ కెప్ టు ఇది మనము ఈ సంవత్సరము ఏం చేయాలా ఎందుకు చేయాలా ఎందుకు చేయాలనేది మనకు క్లారిటీ ఉంటే దెన్ ఎట్లా చేయాలా అనేది మనం దాని మీద కూర్చొని అనుభవాలు పంచుకొని చేయొచ్చు యా నెక్స్ట్ ఇండియా దగ్గర యారో పెట్టండి రైట్ ఇది టెంపరేచర్స్ ప్రపంచంలో ఎట్లా టెంపరేచర్స్ మారుతూ వచ్చాయి పంతొమ్మిది వందల నుంచి ఇది రెండు వేల పద్దెనిమిది యా భవిష్యత్తులో భూమి చల్లబడుతుంది అనుకుంటున్నారా ఇంకా కలర్లు కూడా దే ఆర్ దే ర్యాన్ అవుట్ ఆఫ్ కలర్స్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ప్రాబ్లమ్ యా నావ్ ద రీజన్ వై natural farming or uh, soil mida chaala attention ippudu worldwide people are uh, learning uh, or deeni pramukhyata artham chestunnaru so meer chusaru kada temperatures perugutunnayi sare poin samasaram vedi undi vache samasaram chala ga untundi anukodaniki veel ledhu edaina oka free care lo atla kavachu gaani but because of this ఈ విధంగా టెంపరేచర్స్ పెరగడం వల్ల మన పర్టికులర్లీ రాయలసీమ కాంటెక్స్లో ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ డ్రౌట్ విల్ ఇంక్రీజ్ ఇప్పుడే ఈ ప్రస్తుత పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది మల్లారెడ్డి గారు చెప్పడము ఒక ఆఫ్టర్ సమ్ సిక్స్టీ సెవెంటీ ఇయర్స్ మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ చూడండి మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ వీ హ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ది డ్రౌట్ లోయెస్ట్ రెయిన్ఫాల్ 
same thing i am hearing from all the four uh, districts number of rainy days 14 ani chepparu kada 14 ani ekkada chepparu ha kadappa 14 rojulu ante 10 rojulu kharif lo 4 rojulu so this is going to be the norm చూడండి సో సో దిస్ ఇస్ ద క్రైసిస్ అంటే ఇది ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఈ విధంగా ఉండేది కాదు గతంలో థింగ్స్ ఫర్ మోర్ యునో ఒక వెయ్యి సంవత్సరాల కిందట రెండు వేల సంవత్సరాల కిందట సో అక్టోబర్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఐపిసిసి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ స్పెషల్ రిపోర్ట్ అని రిలీజ్ చేశారు మొన్ననే రెండు వేల పద్దెనిమిది అక్టోబర్లో ప్రపంచ దేశాలందరికీ వార్నింగ్ ఇచ్చారు ఈ క్లైమేట్ చేంజ్ మీద తక్షణమే చాలా సీరియస్ చర్యలు తీసుకోవాలని అండ్ ది ఆల్సో సెట్ ఒక టెన్ టు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ టైం గ్యాప్ ఉంది విండో ఉంది ఈ టెన్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ లోపలనే మేజర్ చేంజెస్ తీసుకొని రావాలని ఇది దిస్ ఇస్ ఏ ఐపిసిసి అన్ని దేశాల యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆధ్వర్యంలో ఒక సైంటిఫిక్ గ్రూప్ ఇది అండ్ దేర్ వార్నింగ్స్ హ్యావ్ టు బి టేకెన్ వెరీ సీరియస్లీ బై ఆల్ కంట్రీస్ అదేవిధంగా రెండు వేల పద్దెనిమిది డిసెంబర్లోనే ఇంకొక కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ కాప్ ట్వంటీ ఫోర్ అని జరిగింది పోలండ్లో కెటోవిచ్ సో ది ఎండోర్స్ ది వార్నింగ్ గివన్ బై ది ఐపిసిసి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ స్పెషల్ రిపోర్ట్ అంటారు దీన్ని ఇక్కడ చాలా క్లియర్గా ఏ రకమైన సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి ఈ సమస్యకి సో ఒకవైపు డెఫినెట్లీ ఎమిషన్స్ తగ్గించాల ఎమిషన్స్ అంటే ఫాసిల్ ఫ్యూయల్ బొగ్గు పెట్రోల్ గ్యాస్ దాని వినియోగం తగ్గించాలా మినిమైజ్ చేయాలా బట్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ మినిమైజ్ దాట్ సొల్యూషన్ విల్ నాట్ బి దేర్ ఫార్ ద నెక్స్ట్ టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ so adi zero aina kuda solution will not come mark ah దాదాపు ఒక మూడు సంవత్సరాల కిందట ప్రీ ఇండస్ట్రియల్ ఎరా అంటే స్టీమ్ ఇంజిన్ ఈజ్ ఎప్పుడైతే స్టీమ్ ఇంజిన్ కనుక్కున్నారో అది ఆ సంవత్సరం నుంచి ఇండస్ట్రియల్ ఎరా స్టార్ట్ అయిందని అర్థం ఎందుకంటే దానికంటే ముందు ఏ పని చేయాలైనా కూడా చేయాలన్నా కూడా మనుషులు కానీ ఆర్ త్రూ డొమెస్టికేటెడ్ యానిమల్స్ దానివల్ల జరిగేది ఇప్పుడు ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం మన ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ని మనము ఈ విధంగా వాడుకోవడం ప్రారంభమైంది సో ఆ సమయంలో వాతావరణంలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లెవెల్స్ అనేది టూ ఎయిటీ పార్ట్స్ పర్ మిలియన్ ఉండేది ఈ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ పెరిగే కొద్దీ అది క్రమేణ పెరుగుతూ పెరుగుతూ వచ్చింది సైంటిస్ట్ అందరు కూడా ఈ త్రీ ఫిఫ్టీ పార్ట్స్ పర్ మిలియన్ కన్నా ఎక్కువ అవుతే దెన్ వీఆర్ ఇన్ గ్రేవ్ డేంజర్ అని వార్నింగ్ ఇచ్చారు ఒక ముప్పై సంవత్సరాల కిందటనే త్రీ ఫిఫ్టీ పార్ట్స్ పర్ మిలియన్ ఎందుకంటే వారు అంచనా వేశారు గతంలో మన 
ప్లానెట్లో త్రీ ఫిఫ్టీ పార్ట్స్ పర్ మిలియన్ వరకు టెంపరేచర్ వెళ్ళినప్పుడు ఈ సీ లెవెల్స్ ఎంత పెరిగాయి ఎలాంటి అనర్థాలు జరిగాయని అంచనా వేసుకుంటూ దే ప్రిస్క్రైబ్ త్రీ ఫిఫ్టీ పార్ట్స్ పర్ మిలియన్ ఈజ్ ఏ డేంజర్ పాయింట్ అని మనం ఎక్కడున్నాం ఇప్పుడు త్రీ ఫిఫ్టీ హాయిగా దాటాం త్రీ ఫిఫ్టీ త్రీ సిక్స్టీ త్రీ సెవెంటీ త్రీ ఎయిటీ త్రీ నైంటీ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫోర్ టెన్ ఇప్పుడు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఫోర్ లెవెల్ పార్ట్స్ పర్ మిలియన్లో ఉన్నాం సో దిస్ ఈస్ నాట్ ఏ సస్టైనబుల్ సిచ్యువేషన్ చాలా ఇట్స్ ఎ వెరీ గ్రేవ్ క్రైసిస్ క్రైసిస్ ఫర్ హోమ్ ఎవరికి క్రైసిస్ ఇది హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ప్లానెట్కి ఏం కాదు ప్లానెట్ విల్ రిమైన్ ముందు డైనోసార్స్ కూడా ఉండేవి కదా ఇప్పుడు డైనోసార్స్ లేవు సో హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఉంటారా లేదా అనేది దట్ ప్లానెట్ అర్త్ ఈస్ నాట్ కన్సర్న్ మనం ఉండాలా లేదా అని మనం డిసైడ్ చేయాలి దట్ ఈస్ ద క్రైసిస్ వీఆర్ ఫేసింగ్ సో ఇప్పుడు ప్రతి సంవత్సరం కూడా దాదాపు టెన్ బిలియన్ టన్స్ అంటే వంద కోట్లు వంద కోట్ల టన్నుల కార్బన్ గాలిలోకి పోతా ఉంది అందుకు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లెవెల్స్ ప్రతి సంవత్సరము ఒకటి రెండు మూడు పార్ట్స్ పర్ మిలియన్ ఆ విధంగా పెరుగుతున్నాయి ఈ వంద కోట్లలో ఇరవై నాలుగు కోట్లు వ్యవసాయ సంబంధించిన కాంట్రిబ్యూషన్ ఇప్పుడే నాయక్ గారు చూపించారా సాయిల్ విండ్ ఇరోషన్ మీ అనంతపురంలో ఎంత ఉందనేది బట్ అక్రాస్ ది వరల్డ్ మన ప్లవింగ్ వల్ల డిఫారెస్టేషన్ వల్ల ఆర్ బై ది యునో ఎక్సెసివ్ ఇరిగేషన్ ఫ్లడ్స్ వల్ల బట్ ఎవ్రీ ఇయర్ వీఆర్ లూజింగ్ ట్వంటీ ఫోర్ క్రోర్ టన్స్ మన వ్యవసాయ విధానం వల్ల భూమి నుంచి ఇంత పెద్ద మోతాదులో గాల్లోకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యాడ్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఆల్ దిస్ ఇదంతా కూడా మన గ్లోబల్ వార్మింగ్కి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాయి నా ఒకవేళ బై సమ్ మిరేకల్ ఈ పెట్రోల్ డీజిల్ గ్యాస్ బొగ్గు అవన్నీ మానేసామనుకోండి మానేసినా కూడా ఏదైతే ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ లెవెన్ పార్ట్స్ పర్ మిలియన్ ఆల్రెడీ గాల్లో ఉందో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ దాని ప్రభావము రెండు వందల సంవత్సరాలు ఉంటుంది సో ఇప్పుడు అవన్నీ జీరో చేసినా కూడా ఈ తరానికి పనికిరాదు వచ్చే తరానికి కూడా పనికిరాదు ఆ తర్వాత ఒక మూడు నాలుగు తరాల వరకు కూడా సొల్యూషన్ లేదు ఇది ఒక్కటే చేస్తే గిన మనం సో దట్ ఈస్ ద క్రైసిస్ సో అందుకు వారు ఏమన్నారు దీన్ని రివర్స్ చేయాలా సో ఇది ఐపీసీసీ వారు ఐపీసీసీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ప్రపంచంలో ఈ వంద కోట్ల టన్నుల ఆల్రెడీ కార్బన్ డై కార్బన్ గాల్లోకి వెళ్తున్నాం కదా దీన్ని ముందు న్యూట్రలైజ్ చేయాలంటే ఒక వంద కోట్ల టన్నుల కార్బన్ని భూమిలోకి తీసుకెళ్ళాలి అప్పుడు పెరగకుండా ఉంటుంది బట్ అదర్స్ నాట్ ఎ సొల్యూషన్ ఈ ఫోర్ లెవెన్ అనేది త్రీ ఫిఫ్టీకి వెళ్ళాలా త్రీ ఫిఫ్టీ అనేది టూ ఎయిటీకి వెళ్ళాలా దట్ ఈస్ ద దట్ ఈస్ వాట్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇది సొల్యూషన్ అవుతుంది సో దానికి వారు ఏమంటున్నారు
ఈ టెన్ బిలియన్ టన్స్ కార్బన్ సరిపోదు ఒక డబుల్ ద క్వాంటిటీ ట్వంటీ బిలియన్ టన్స్ కార్బన్ భూమిలోకి తీసుకెళ్లే విధానం వల్ల పరిష్కారం ఉంటుంది అనేది దట్ ఈస్ ది అడ్వైస్ ఫ్రమ్ ది ఎక్స్పర్ట్స్ సో ఇక్కడ ఐపీసీసి వారు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఏ విధానాలు ఉన్నాయి ఈ కార్బన్ కార్బన్ని భూమిలోకి తీసుకెళ్లే మార్గాలు ఏమిటి ఇటువైపు అది ఎంత ఖర్చు అవుతుంది ఒక టన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని భూమిలోకి తీసుకెళ్తే ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అండ్ ఇది ఏ విధానం వల్ల ఎంత అమౌంట్ని మనము భూమిలోకి తీసుకెళ్ళొచ్చు అనేది ఒక ఎస్టిమేట్ ఇది సో మీరు చూస్తే ఒక మూడు తక్కువ ఖర్చు మరియు వేర్ టెక్నాలజీ ఇస్ ప్రూవన్ కొత్త టెక్నాలజీ కాదు ఇది సో ఫస్ట్ వన్ కమ్స్ ఎఫారెస్టేషన్ అండ్ రీఫారెస్టేషన్ సో ఈ డిగ్రేడెడ్ ఫారెస్ట్ని రీఫారెస్ట్ చేయాలా సో లోయెస్ట్ కాస్ట్ అది ఇక్కడ ఇచ్చిన కాస్టింగ్ ప్రకారము ప్లస్ ఇంపాక్ట్ అప్ టు త్రీ అండ్ హాఫ్ బిలియన్ టన్స్ ఈ విధానం వల్ల వీలవుతుంది ఎఫారెస్టేషన్ విధానం వల్ల దెన్ బయోచార్ ఇండియాలో పెద్దగా ఇది ఇట్స్ నాట్ వెరీ పాపులర్ బట్ సౌత్ అమెరికా ఆ కంట్రీస్లో ఈ పైరాలసిస్ ప్రాసెస్ వల్ల చార్కోల్ తయారు చేసి సో చాలా ట్రెడిషనల్గా కూడా అక్కడ ఈ బయోచార్ విధానాలు ఉన్నాయి దాట్ అఫ్కోర్స్ ఈజ్ మోర్ ఎక్స్పెన్సివ్ అండ్ ఆల్సో లిమిటెడ్ ఇంపాక్ట్ బట్ మీరు చూస్తే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ అతి విలువైన మెషర్ మోస్ట్ లో కాస్ట్ అండ్ మ్యాక్సిమం అమౌంట్ భూమిలోకి తీసుకెళ్లే విధానము సాయిల్ కార్బన్ సెక్వెస్ట్రేషన్ సో ప్రకృతి వ్యవసాయం ద్వారా అది వీలవుతుంది ఇది మనం చేసే ప్రకృతి వ్యవసాయమే కాదు ప్రపంచంలో వివిధ దేశాలలో వివిధ మోడల్స్ ఉన్నాయి సో దీన్ని ఎఫ్ఏఓ అగ్రో ఇకాలజీ అని ఒక బ్రాడ్ అంబ్రెల్లా అది అంబ్రెల్లా టర్మ్ దాంట్లో ఈ గ్రేజింగ్ మేనేజ్మెంట్ వల్ల కూడా కార్బన్ సెక్వెస్టేషన్ చేయొచ్చని దిస్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆన్ హోలిస్టిక్ మేనేజ్మెంట్ అలన్ శావరీ అని ఆ తర్వాత ఈ రొడేల్ ఇన్స్టిట్యూట్ అండ్ అదర్స్ పాపులరైజ్ చేసిన రీజనరేటివ్ అగ్రికల్చర్ సో డిఫరెంట్ కంట్రీస్ ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ డిఫరెంట్ మోడల్స్ మిగతా మెథడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఆర్ఎండి దశలో ఉన్నాయి they are not proven they are not uh, tested mechanisms but lot of research is happening but din meeda kuda chaala opposition undi because these are not uh, tested they are also against nature so uh, both they are expensive and they are untested idi uh, oka method lo ite carbon dioxide ni గాలిలో నుంచి తీసుకొని కంప్రెస్ చేసి ఒక ఏదో వంద కిలోమీటర్ లోపల భూమిలోకి పంపించాలని ఇంకా అది బల్ల బయటికి రాకుండా సో ఇవన్నీ ఇంకా ప్రూవన్ కాదు మెథడ్స్ ప్రూవన్ మెథడ్ ఎఫారెస్టేషన్ అండ్ రీఫారెస్టేషన్ బయోచార్ అండ్ సాయిల్ కార్బన్ సెక్వెస్టేషన్ సో ప్రకృతి వ్యవసాయము జెడ్బీఎన్ఎఫ్ ద్వారా సాయిల్ కార్బన్ సెక్వెస్ట్రేషన్ వీలవుతుంది వివిధ ప్రకృతితో అనుగుణంగా ఉన్న వ్యవసాయ విధానాల వల్ల ఇది వీలవుతుంది సో దట్ ఈస్ వై 
वट एवर मैं आंध्र प्रदेश में चुनामो चारा संस्थल मुख्य युनटेड नेशन एफ नीचे दे आल वेरी इंट्रस्टेड इन वर्किंग वित् टू एस्टाब्ली दि साइल कॉबन सक्वेस्ट्रेस दीन वाल विधान वाल साइल कॉबन सक्वेस्टी अने दाद आ प्रश्न मीद लाट आफ इंस्ट्यूशन आर् वेरी कीन टू वर्क वित् सो द मेजर चालेज आहार भद्रता उड़ा पौष्टिक पोषक तो कूड़ना आहारमु प्रजर की अंदा मरी रसायना विषम लेने आहार अंदा अदे समय मन को अति मुख्यमंत्री समस्या उद दाकूड परम रावला सो दट द ब्यूटी आफ् वाट वी आर्ई जेडन एफ द्वारा रैतक लाभ इंकोव मन अर की विनियोदार बट मोस्ट इंपारटे बेनिफिट इज टू दाइल मन जेडन एफ नाग चक्र वाल इधला वील पड़ती दाटो मन चे इन मूड अरवे रोजलू ग्रीन कवर् थ्री सिक्टी फाइव डेज ग्रीन कवर् अने विधान दिन पात्र मैं चूस्त नैक्स्ट प्लीज या सो दिश द मोस्ट इंपारटेट स्लैड इन मई ओपीनियन लिविंग रूट अंत मोकलोटे चेयलता है इंकेवर वाल वील का सो सन सन इज बी कन्वर्टेड इंटू फूड एनर्जी गाला कॉबन डयाक्सइड मरी वे द्वारा तीस नीति आक क्लोरोफि उबी एम तैयार शुगर फूड सीओ टू प्लस हिओ कॉबोहैड्रेट इत मरी आक्सीजन ऐस ए बै प्रोडक्ट बिकाज विच वी आर्ल सो मकल आहार आक्सीजन मन की ना इफ यू सी दिश दादापू मुफ नलब शात आहार मोक तैयार अभी शूट सिस्टम की आकल को दी ट्रंक दाने वाड़ी अदे विधा और मुफ शात वेर् कोसम वेर् अभिवृद्धि कोसम अभी वेर् डी ब्रांस सब ब्रांस सो दा की वारी तैयार आहार विनियोगी बट मुफ शात मुफ शात नलब शात मक वे विचिपे अदेव दान ले दल मोख को लाभ इधी भूमि उूक्ष्म जीवक आहार वेर्द उ वेर् चुटप रईजोस्फि अटार अड़ाई सूक्ष्म जीवल उठा जो नैक्स्ट वन प्लीज या अटे मन भूमि केरे प्रपंचमें अभी गुर्त मन व्यवसाय एला चेयरने अब मन आलोचन मारत सो मोकल आटोट्राफ्स अटार तन आहार तैयार चुस्कटा मन हेट्रोट्राफ कम सो बैक्टीरिया फंग सिलींद्र मरी बैक्टीरिया लक्षल स्पीशी उ 
దీన్ని మళ్ళా ప్రోటోజోవా ఒకవైపు నెమటోడ్స్ నెమటోడ్స్ కి ఇవి ఆహారం దెన్ ఆర్థోపాడ్స్ స్మాలర్ బిగ్గర్ సో ఒక ఐదు ఆరు అంతస్తుల ప్రపంచం కింద ఉంది భూమి కింద అండ్ దీని గురించి ఇప్పుడు కూడా చాలా తక్కువ నాలెడ్జ్ ఉంది రెండు వేల పదహారులో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ప్రపంచంలో ఈ సాయిల్ అట్లస్ తయారు చేయడం జరిగింది అక్కడ వాళ్ళు వారు ఏమన్నారు ఓన్లీ ఒక త్రీ పర్సెంట్ స్పీషీస్ని మేము క్యారెక్టరైజ్ చేయగలిగామని సో భూమి కింద కింద ఏది డైవర్సిటీ ఏదైతే ఉందో అది ఇంకా మనం అంచనా వేయలేదు దాదాపు బయోడైవర్సిటీ ప్రకృతి వైవిధ్యత అంటున్నాము దాంట్లో దాదాపు తొంభై ఐదు శాతం వైవిధ్యత భూమి కింద ఉంది బట్ వీఆర్ నాట్ క్యారెక్టరైజ్ దాట్ సో ఈ మెకానిజం ఏదైతే ఉందో ఇది కార్బన్ సైకిల్కి సంబంధం ఇది వేర్ల ద్వారా ఏదైతే ఆహారం భూమిలోకి విడిచిపెడుతుందో అది దట్ ఈస్ ద ఫుడ్ ఫార్ బ్యాక్టీరియా ఫంగాయ్ ఈ రెండు డైరెక్ట్గా రూట్స్ నుంచి ఈ ఆహారాన్ని తీసుకుంటాయి మిగతాది వీరిని కన్స్యూమ్ చేసి వారికి న్యూట్రిషన్ వస్తుంది సో ఈ ప్రాసెస్ వల్ల దోస్ ఆర్గానిక్ గ్లూస్ సో ఇది this generates humus jeeva dravya carbon nitrogen plus some other metals now ee humus guna entante it is a very stable carbon carbon dioxide edaithe gallo undo 200 samvatsaralu dani life ani cheppanu kada half life is 100 years but pravaham 200 samvatsaralu varaku untundi so idi humus edaithe undo 500 nunchi 2000 సంవత్సరాల వరకు దాని హాఫ్ లైఫ్ ఉంటుంది అంటే ఇట్స్ ఎ స్టేబుల్ కార్బన్ అంటే మొత్తము ఆ ముప్పై శాతం దీని కింద మారదు అది కూడా సూక్ష్మజీవుల రెస్పిరేషన్ కోసము అది కూడా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది సో దిస్ ప్రాసెస్ భూమిలో హ్యూమస్ జనరేట్ చేయడం అనేది దట్ ఈస్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సొల్యూషన్ అది దేని ద్వారా వస్తుంది ఇట్ విల్ కమ్ ఓన్లీ త్రూ ఏ లివింగ్ రూట్ వేరు ద్వారానే జీవిత వేరు లివింగ్ రూట్ దీంట్లో రెండు విషయాలు ఉన్నాయి మనము క్రాప్ ఎసిడ్యూ ఏదైతే మల్చ్ చేస్తున్నామో దానికి వేరే గుణాలు ఉన్నాయి అది క్రాప్ మల్చ్ క్రాప్ మల్చ్ వల్ల ఇవాపరేషన్ లాసెస్ మనం భూమి నుంచి తగ్గిస్తాం అండ్ ఈ కండెన్సేషన్ ప్రాసెస్ వల్ల కొంచెం అక్కడ మాయిశ్చర్ రిటైన్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది టెంపరేచర్ మొక్క తగ్గించడము మొక్క సరి ఆ ప్రాంతాలలో ఇవాపరేషన్ లాసెస్ తగ్గించడం జరుగుతుంది ప్లస్ ఇట్స్ గెట్స్ డిస్ఇంటిగ్రేటెడ్ సో ఇన్ వన్ వే ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ఫుడ్ టు ద microbes but this does not produce humus adi meeru gurtu pettukovali so humus requires a living root manam crop residue mulch dwarane idi manaku humus perutund ante matuku doesn't happen plus dantlo unna aa crop residue lo unna కార్బన్ ఏదైతే ఉందో దట్ వితిన్ ఎయిటీన్ మంత్స్ ఇట్ గోస్ బ్యాక్ ఇన్ టు ది ఎయిర్ యాజ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద టెంపరేచర్ సిక్స్ మంత్స్ టు ఎయిటీన్ మంత్స్ వరకే అది ఉండేది బట్ మనకి ఎన్ని ఏళ్ళు ఉండాలా ఒక ఐదు వందలు వెయ్యి రెండు వేల సంవత్సరాలు ఉంటే మనకు పనికి వస్తుంది 
So, this is the most important uh, factor that Sokshma Jeevulu Yenta Yeku Shatam Lumanamu Utpatjas Tamo Mariu Dandwara Itara reactions that soil food web under Dani Motam support system Edete Undo Adyanta Chakaga Panicheste Anta Equa Jiva Dravya Mutpanamai Bumi Sajiva Mautundi and uh, this microbes are very active. What scientists are estimating Bumi Paina Oka one the tunnel of Pantaunte, sugar cane, maybe around forty tons. Bumi Kinda, e Sukhma Jewel of volume, weight, debris will be ten times. So, Yantapanjay Strat Lavi, right to chase the Mundadu, Sukhma Jewel Sakramanga Cheste, right in Chalsa Auslade. Right to Mitrulanu Pench Kodame, that is the trick here. Ali conventional agricultural changes now deliberate ga, Dani Champutuna. So, Mana Mitruli Mana Jampuna. So, that is the importance of this process. Next. So, I put me to choose the Nalu Chakralu, humus generation, climate change. They are all interlinked. This Madhuta Chakramu, Bija Amruta Manedi, it is very, very important. In the case, Mokka survive Kavadani ki, establish Kavadani ki, bacteria, fungal coating manam vithrani ki istunna. So, Fungus is very important, Dani, still people are trying to understand. But this is a Kavacham with Raniki. And Anduke, native seeds are preferable. They have greater capacity and greater uh, attraction, greater ability to uh, generate the bacteria and fungus. Dada 95% species have the ability to generate or support the growth of fungus. Adi GMOs gani hybrids low attakuntundi or maybe not existent also. So that is why Swash Palekargaru plus Chalamandi E traditional seeds, why it is important. In the country, Avi, Dada Poka Vay Sansal in Chi, they have evolved with the microbes. So that is the affinity. Doesn't happen overnight, Gada. Monoka Kota Vitram Baiti is Kondal and Teoka Pajin in the real Bartu and Kutan, Ante. But then these indigenous seeds, they have co evolved. So, that is why they have that affinity for uh, microbes. So, that is the importance of the first wheel. Second wheel, right, Vyavasayam chese bhoomi lo, bhoomi ki anugunanga, evaite microbes undal lo, avi e undisturbed soil lo untai. So, ant hill ninchi gaani, forest area ninchi. So, are they microbes multiply out time? Because, he, because the mechanism is still not fully understood. So, there can be antagonistic microbes also. So, therefore, akadunna soil lo ye rakamayana microbes Utpanam Autayo, Alanti microbes team multiply chedan Jerutundi, Dintlo, Jivam Rutamlo. 
సో దట్ ఈస్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది సెకండ్ వీల్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు సాయిల్స్ దే ఆర్ నాట్ డెఫిషియంట్ ఆఫ్ మినరల్స్ సాయిల్స్ ఆర్ డెఫిషియంట్ ఇన్ మైక్రోబ్స్ మైక్రోబియల్ డైవర్సిటీ వైవిధ్యత ఇప్పుడే చెప్పారు ఎర్నే ఎర్రనేలు కాబట్టి పండటం లేదని బట్ ఎర్రనేలలో కూడా పండుతుంది వన్స్ యూ ఇంప్రూవ్ ది సాయిల్ బయాలజీ సో దట్ ఈస్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది సెకండ్ వీల్ అంటే ఈ కన్వెన్షనల్ అగ్రికల్చర్ వల్ల మనము ఈ సూక్ష్మ జీవులను ఆ సంఖ్య వైవిధ్యతని నష్టం చేశా అది తిరిగి ఉత్పన్నం అవుతే కానీ మనకు ఈ రిజల్ట్ రాదు సో దట్ ఈస్ ది వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఆఫ్ ద సెకండ్ వీల్ ఇప్పుడు ఈ థర్డ్ వీల్ ఏం చేస్తుంది ఆచ్ఛాదన ఈ సెకండ్ వీల్ ద్వారా జనరేట్ అయిన మైక్రోబ్స్ మరియు భూమిలో ఉన్న మైక్రోబ్స్ని మల్టిప్లై చేస్తుంది అవి మల్టిప్లై అయినప్పుడు జీవద్రవ్యం ఉత్పన్నం అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనం ఏమనుకుంటాము మొక్కలే భూమి నుంచి ఆహారం తీసుకుంటా అనుకుంటున్నాం అందుకు మళ్ళీ మనం తిరిగి దానికి వివిధ రసాయనాలు కానీ యూరియా పొటాష్ ఫాస్ఫేట్ అంటే భూమి నుంచి అది పోషకాలు తీసుకొని తిరిగి మనం వేయాలనే ఆలోచనతో ఇంతవరకు చేస్తూ వచ్చాం ఆర్ మన పూర్వీకుల వ్యవసాయంలో కాంపోస్ట్ కానీ కౌడంగ్ అవన్నీ వేసాం కదా ఎందుకంటే భూమి నుంచి మొక్క ఆహారం తీసుకుంటుందని కానీ ఇక్కడ ఏమంటున్నాము మొక్క భూమికి ఆహారం ఇస్తుంది తిరిగి మొక్కకు సూక్ష్మజీవుల ద్వారా వాటి కావాల్సిన పోషకాలను ఈ సూక్ష్మజీవుల ఇంట్రాక్షన్ వల్ల మొక్కకు అందజేస్తున్నాయి సో ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్చేంజ్ ఇద్దరు గొప్పవాళ్ళే మొక్క ఆహారం ఇవ్వకపోతే సూక్ష్మజీవులు ఉండవు సూక్ష్మజీవులు లేకపోతే మొక్కకు తనకు కావాల్సిన పౌష్టిక విలువలు అందవు సో దిస్ సైకిల్ సూర్యరశ్మి మొక్కలు గాలి నేల నీళ్లు వీటన్నిటికి సంబంధం ఉంది అది అర్థం చేసుకోకుండా ఒకదాన్ని డిస్టర్బ్ చేస్తే మొత్తము డిస్టర్బ్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు నవ్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ జీవద్రవ్యము అధిక శాతంలో ఉత్పన్నం కావాలంటే ఏమవుతుంది మనం ఏం చేయాలా ఒక మూడు నెలలు వేరుశనకాయ పంట వేస్తే సరిపోతుందా తొమ్మిది నెలలు భూమిని ఖాళీకి పెట్టి కాదు కదా పన్నెండు నెలలు మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు పంట ఉండాలా ఇప్పుడే మీరు చెప్పారు కొంతమంది ఇంత ఆదాయం వచ్చిందని అది కాదు ఎంత సూక్ష్మజీవులు పెరిగాయని మీరు ఎంచలేదు కదా అది ఎక్కడ కౌంట్ లేదు దట్ ఈస్ ద రియల్ బెనిఫిట్ సో నేను ఎక్కడ పోయినా కూడా పైవి కనపడవు నాకు మీరు చేసే విధానాల వల్ల భూమిని సజీవం చేస్తున్నారా లేదా సో చెప్పారు దిగుబడి రాలేదని సో దట్ ఇస్ మ్యాటర్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ లివింగ్ రూట్ ఉంటే నెక్స్ట్ పంటకి లాభం ఉంటుంది లేకపోతే గోవింద సో లివింగ్ రూట్ ఉండాలా అయినా మన వ్యవసాయ విధానంలో వరి అంటే వరే ఉంటుంది వేరుశనగ అంటే వేరుశనగే ఉంటుంది వేరే పంట కనపడదు పత్తి అంటే పత్తే ఉండాలా సో మీ అందరికీ వట్టి అన్నం తినమంటే తినగలుగుతారా ఉప్పు లేకుండా ఉప్పు లేదు ఇంకేం వేసుకోవద్దని అయినా భూమికి మనం ఏం పెడుతున్నాము అందుకే డబోల్కర్ మెథడ్ ఈస్ ద బెస్ట్ షడ్ రుచులు మనకి ఎన్ని రకాల పంటలు మనం ఆహారంలో ఉండాలో అవి అలాంటి వెరైటీ భూమికి ఇవ్వాలి మేము ఇట్స్ నాట్ ద నంబర్ నంబర్ అండ్ డైవర్సిటీ సో 
ఇది మూడో చక్రం ప్రభావము దీంతో పాటు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇది ఇంకా కంప్లీట్గా డిటర్మిన్ కాలేదు కానీ డిపెండింగ్ ఆన్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ద హ్యూమస్ దాని స్టెబిలిటీ స్టెబిలిటీ అనేది మారుతూ ఉంటుంది సో ఒక రకమైన హ్యూమస్ ఐదు వందల సంవత్సరాలు ఉంటే ఇంకొక రకమైన హ్యూమస్ రెండు వేల సంవత్సరాలు ఉంటుంది సో ఎంత దీర్ఘకాలికంగా ఉంటే అంత మంచిది కదా సో అందుకు చెట్లను కంబైన్ చేయమన్నారు ఆ వేర్లు లోతుగా వెళ్ళడము ప్లస్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ హ్యూమస్ గెట్స్ జనరేటెడ్ సో మనం ఏదైతే త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ గ్రీన్ కవర్ అంటున్నామో దాంతో పాటు ఫైవ్ లేయర్ మోడల్ కూడా మనము ఇంక్లూడ్ చేయాలి అప్పుడు ఇది ఒక కంప్లీట్ మోడల్ అవుతుంది సో ఇది జీవద్రవ్యము ఎందుకు పెంచాలా అందరు ఒప్పుకుంటారా ఇది చేయాలని బికాస్ దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ సొల్యూషన్ దెర్ ఈస్ నో అదర్ సొల్యూషన్ నా దీని బెనిఫిట్స్ చాలా ఉన్నాయి ఇది ఒకటే కాదు హ్యూమస్ ఈ సాయిల్ కార్బన్ని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని భూమిలోకి తీసుకెళ్లేది చాలా ప్రామినెంట్ పాత్ర అది దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అది చేయడం వల్ల మనకు ఎన్నో లాభాలు ఉన్నాయి యా నా ఇప్పుడు చూడండి ఇంకొక విషయం ఇక్కడ మన మినిమల్ టిలేజ్ ఇప్పుడు కార్బన్ సాయిల్ కార్బన్లో మనం చేసే విధానాల వల్ల కార్బన్ డైఆక్సైడ్గా మారడానికి కారణాలు ముందు అడవులు నరకడం డిఫారెస్టేషన్ ఆ తర్వాత ప్లవింగ్ దెన్ ఫాలో పెట్టడం ఆ తర్వాత కెమికల్స్ అప్లై చేయడం దెన్ ఇరిగేషన్ ఎక్సెసివ్ ఇరిగేషన్ ఆర్ ఫ్లడ్డింగ్ సో మనం ఎంత హ్యూమస్ జనరేట్ చేయాలనుకున్నా కూడా ఒకవేళ మనము ఈ డిఫారెస్టేషన్ ఆపలేదు అనుకోండి దెన్ వీ ఆర్ లూజింగ్ కార్బన్ అట్ ఏ వెరీ ఫాస్ట్ పేస్ బట్ దిస్ ఈజ్ మోర్ డేంజరస్ ప్లవింగ్ ఇది ఎట్లా మినిమైజ్ చేయాలనేది దట్ ఈస్ ద రియల్ ఛాలెంజ్ బికాస్ కన్వెన్షనల్గా అగ్రికల్చర్లో మనము మన రికమెండేషన్స్ కూడా ఉంది డీప్ ప్లవింగ్ అని సో దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ డేంజరస్ వన్ సో ఒక వెరీ ఫేమస్ మ్యాన్ హీఈస్ యాక్చువల్లీ జియాలజిస్ట్ డేవిడ్ మాన్గామరీ సో ఆయన సివిలైజేషన్స్ ఎలా కూలిపోయినాయో ఎప్పుడైతే ఆ టాప్ సాయిల్ పోయిందో అండ్ దట్ టు ఆయన కంపేర్ చేశాడు డిఫారెస్టేషన్ కన్నా ప్లవింగ్ వల్ల ఎక్కువ టాప్ సాయిల్ పోయిందని సో వ్యవసాయము ముందు ప్రారంభమైంది ప్రపంచంలో ఒక మూడు ప్రాంతాలలో చైనా ఇండియా తర్వాత మిడిల్ ఈస్ట్లో సో మన వ్యవసాయ విధానాల వల్ల ఇది దిస్ ఇస్ బిఫోర్ ద కెమికల్ అగ్రికల్చర్ ఈవెన్ అర్లియర్ వ్యూర్ అనే వీఆర్ గోయింగ్ డౌన్ హిల్ ఇది బాగా యాక్సిలేట్ చేసేది అంతేగాని అదర్వైజ్ ఆల్సో వీఆర్ గోయింగ్ డౌన్ హిల్ ప్రస్తుతం అంచనా ఏంటంటే ప్రపంచంలో ప్రతి సంవత్సరము ఎంత సాయిల్ ఫామ్ అవుతుందో దానికన్నా ఇరవై రేట్లు పోగొట్టుకుంటున్నామని వీఆర్ లూజింగ్ సాయిల్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ ట్వంటీ టైమ్స్ ద రేట్ అట్ విచ్ సాయిల్ ఈస్ ఫామ్ సాయిల్ ఫార్మేషన్ చాలా స్లో ప్రాసెస్ కదా నావ్ ఇండియా అండ్ చైనా the estimate is we are losing soil 33 times the rate at which soil is being formed 
the temperate countries where uh, agriculture still a recent phenomenon akkada kuda they are losing but they are losing at the rate of 10 times usa canada so so which countries are in a bigger crisis china india china and india and china india alante ante veel avasaral vere deshalu kuda they can't meet therichaleru ha huh? so the crisis is going to hit us first india china so vaalla 60 yearla vyavadichinde manaku vartinchadu adi hmm vaalla america vaallu 100 samasaralu pandlu pandinchukochu manam inkoka 30 samasaralu pandlu pandinchagaltam ee ee vidhanam manam reverse cheyakapothe so that is the danger of plowing fallow fallow pattern vale em avutundi uh both we are losing water and uh, heat valla sukshma jeevulu kuda we are losing so you should not keep the land fallow then of course chemicals biocides dani valla any case we are killing the uh microbes and uh, whatever else life within the below the soil irrigation and flooding is also dangerous any case flash floods valla soil pogotukuntunamo but our paddy growing methods lo kuda if you have water water column on top of the soil the bacteria will not develop below the soil so that is also equally dangerous so even we ee vidhanal valla we are losing uh, carbon from the soil so therefore zbnf vidhanamlo i request all of you tillage minimize chese practices meeda meer andaru kuda pani cheyali dani kosam e rakamaina implements avasaru unnai modify cheyalna in fact ngo sandaru kuda din meeda oka r&d kinda in fact maladi garu you should take leadership in this because that is your area of expertise also so minimizing tillage ముందే టాప్ సాయిల్ లేదు ఇక్కడ రాయలసీమలో అది చాలా మనము ఏదో పెద్ద దాన కర్నుల్లా మనము దానం చేస్తున్నాం భూమిని మనము భూమి నుంచి ప్రతి సంవత్సరము వ్యవసాయం ద్వారా ఇరవై నాలుగు కోట్ల టన్నులు గాల్లోకి కార్బన్ పంపిస్తున్నాం టిలేజ్ని మినిమైజ్ చేయడం ప్లవింగ్ వల్ల కూడా వి ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బికాస్ ఎక్స్పోజ్ ఏరియా అంతా కూడా ఆక్సిడైజ్ అవుతుంది సో వీఆర్ జనరేటింగ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫ్రమ్ ది సాయిల్స్ సో మన ప్రాక్టీసెస్లో టిలేజ్ ఈజ్ అనదర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ వీ షుడ్ డూ యా నెక్స్ట్ ప్లీజ్ నౌ ఈ జీవద్రవ్యం వల్ల ఒకటి ఏమని చూసాం మనము కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని you can't say permanent but oka long term bhoomi loki teeskelle vidhanam but that's not the only use of humus ఒక మూడు మూడు గుణాలు ఒకటి ఒక గ్రామ్ కార్బన్ అదనంగా మనం భూమిలోకి తీసుకొచ్చి తీసుకువెళ్ళామంటే వాటర్ స్టోరేజ్ ఒక ఎనిమిది గ్రాముల వాటర్ని హోల్డ్ చేయొచ్చు ఇది మనకేదో కృష్ణా నీళ్ళు రావాలా ఆ కృష్ణా నీళ్ళు కూడా ఎప్పుడు వస్తాయి ఆ మహారాష్ట్ర వాళ్ళు మునిగిపోతే మనకు నీళ్ళు వస్తున్నాయి అంతేనా 
వాళ్ళు ఇంకా ఇప్పుడు అల్మట్టి కట్టి ఇది కట్టి అది కట్టి తెలంగాణ వాళ్ళు కట్టి ఇప్పుడు మీకు పోయిన సంవత్సరం రావడమే అదృష్టము ఎన్నేళ్ళ తర్వాత నిండింది శ్రీశైలం సో మన చేతిలో ఉంది నీళ్లను ఉత్పన్నం చేసే విధానం సో వన్ గ్రామ్ కార్బన్ భూమిలోకి వెళ్ళిందంటే రూట్స్ ద్వారా వాటర్ హోల్డింగ్ వాటర్ హోల్డింగ్ పెరుగుతుంది ఎయిట్ గ్రామ్స్ ఎయిట్ టైమ్స్ ఎయిట్ గ్రామ్స్ దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ అండ్ దిస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వాలిటీ రెండోది ఈ నాలుగో చక్రం వాప్సా దట్ ఈస్ ద క్రిటికల్ వన్ హియర్ ప్రకృతి వ్యవసాయం ద్వారా సాయిల్ పొరాసిటీ మెత్తకు కావడము గులబాడం అంటారా ఇక్కడ రాయలసీమ భాషలు ఏమంటారు అంతే కదా దట్ సీమ్స్ యూనివర్సల్ సో దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వాలిటీ వాప్సా ఫోర్త్ వీల్ మామూలుగా మన భూములు ఎక్కువ కాంపాక్ట్ సాయిల్స్ అంటే సాయిల్ సాయిల్ ఏముంటుంది ఒక సజీవమైన పాత్ర తీసేస్తే సాయిల్లో శాండ్ ఉంటుంది సిల్ట్ క్లే అంతే కదా సో దాంట్లో ఉన్న మినరల్స్ ఇఫ్ దే ఆర్ హెల్డ్ వెరీ టైట్ అప్పుడు వర్షం పడితే ఏమవుతుంది సైడ్కి వెళ్ళిపోతుంది నీళ్ళు అక్కడే నీళ్ళు ఉంటుంది స్టాగ్నేషన్ అవుతుంది సైడ్కి వెళ్ళిపోతుంది ఇప్పుడు ఈ జీవద్రవ్యం ఎప్పుడు మన ఈ హ్యూమస్ జీవద్రవ్యం తయారైనప్పుడు ఇప్పుడే చెప్పాం కదా సూక్ష్మ జీవులు బ్యాక్టీరియా ఫంగై వాటిని కన్స్యూమ్ చేసే నెమటోడ్స్ ఆర్థ్రోపాడ్స్ వాళ్ళందరి లైఫ్ కూడా టూ డేస్ త్రీ డేస్ సమ్ మంత్స్ అంతే ఉంటుంది బ్యాక్టీరియా టూ డేస్ ఫ్యూ అవర్స్ సో అట్లా రేంజ్ అవుతుంది సో వెన్ దే డై ద సెల్ వాల్స్ ఆర్ వెన్ ఏ ఫంగస్ ద సెల్ వాల్స్ సో దే సరౌండ్ ఈచ్ పార్టికల్ ఒక పార్టికల్ ఉంటే దాన్ని సరౌండ్ చేస్తాయి విత్ దిస్ గ్లూ ఆర్గానిక్ గ్లూ ద్వారా so ilanti soil becomes spaces create chestundi so ipude em avutundi varsham padte neellu bhoomi loki veltayi imiki potayi neellu bayat undavu ఇది కూడా ఈ సూక్ష్మ జీవుల పుణ్యమే అది సాయిల్ పార్టికల్స్ని సరౌండ్ చేసుకుంటూ ఈ విధంగా ఈ విధానం వస్తుంది సో ది సాయిల్ పొరాసిటీ ఇది పెరిగే కొద్దీ ఎంత తక్కువ వర్షం వచ్చినా కూడా భూమి లోపలికి వెళ్తుంది భూమి లోపలి లోపలికి వెళ్తుంది ఆ జీవద్రవ్యం వల్ల వేళ్ళ ద్వారా దగ్గర ఇరుక్కుంటుంది వేళ్ళ ద్వారా ఆకట్టుకోబడుతుంది so no water is wasted and particularly ananthapur district royal sima districts lo you cannot waste a single drop of water but most powerful property mt e spaces spaces lo ki varsham padanapudu spaces lo em untundi గాలి గాలిలో తేమ ఉంటుందా లేదా సో అదే మీ ప్రీ మాన్సూన్ రహస్యం విత్ ఆల్ ఇంటర్లింక్డ్ హ్యూమస్ పెంచడము సూక్ష్మ జీవుల ద్వారా సాయిల్లో స్పేసెస్ క్రియేట్ చేయడం 
వాప్స అంటే గుడ్ క్వాలిటీ సాయిల్ ఎప్పుడు కూడా ఒక యాభై నుంచి అరవై శాతం గాలి ఉండాలి సో ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఎయిర్ ఉండాలి అది ఫోర్త్ విల్ మహత్యం సెకండ్ ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ వీల్ కంబైన్ చేసుకుంటే మనకు ఫోర్త్ వీల్ జనరేట్ అవుతుంది ఇంకా ఉంది ఇప్పుడు మామూలుగా మన మొక్క వేర్లు వివిధ మొక్క వేర్లు వివిధ డెప్త్కి వెళ్తాయి కదా బట్ ఎప్పుడైతే ఫంగస్ డెవలప్ అవుతుందో మనం ఈ సిలిండ్రం ఎక్కువ మోతాదులో ఎక్కువ డైవర్సిటీ ఎప్పుడైతే జనరేట్ చేస్తామో this fungus becomes an extended root that can go for miles chala manchi fertile soil oka cubic meter soil lo a fungal hyphae ante a pipes like mycelium hmm అది ఎంత ఉంటుందంటే ఇరవై ఐదు వేల కిలోమీటర్లు అంచనా వేయగలుగుతారా ఒక క్యూబిక్ మీటర్ మీ ఆంధ్రప్రదేశ్ సాయిల్ కాదు ఒక పది సంవత్సరాలు జడ్బి అనేది చేసిన సాయిల్ అనంతపురంలోనే దాంట్లో అంతా సో అప్పుడు ఏమవుతుంది మొక్క తన వేరు ఎంతవరకు వెళ్తే అంత నుంచి అక్కడి నుంచి నీళ్లు వస్తాయి అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎంతవరకు ఇది ఈ పైప్ లైన్ వెళ్తుందో ఇది ఒక డ్రిప్ ఖర్చు లేని డ్రిప్ ఇది మీకు సో అది ఎంతవరకు వెళ్తుందో నీళ్లే కాదు పోస్ట్ విలువలు తిరిగి మొక్కకు అందజేయాలన్నా కూడా దిస్ హైఫీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్స్ అనదర్ రీజన్ వై యూ షుడ్ నాట్ డూ ప్లవింగ్ ఎందుకంటే ఈ స్ట్రక్చర్స్ ని డిస్ట్రాయ్ చేస్తున్నాం మనం ప్రతి సంవత్సరం ప్రతి సీజన్ లో సో దిస్ క్లియర్ హ్యూమస్ జనరేషన్ వల్ల ఒకవైపు గాల్లో ఉన్న కార్బన్ ని మనం భూమిలోకి తీసుకొస్తున్నాము బట్ రైతుకి మనకు ప్రయోజనమయ్యే పనులు చాలా జరుగుతున్నాయి దాంట్లో ఈ గాలిలో ఉన్న తేమని వేర్లకు అందజేసే విధానము అందుకే పాలేకర్ గారు ఒక రోజంతా లెక్చర్ పెడతారు పది శాతం నీళ్లతోనే వ్యవసాయం చేయాలని బట్ దిస్ ఇస్ వెరీ పవర్ఫుల్ మనం ఏమన్నాము జీరో జీరో శాతం నీళ్లతో వ్యవసాయం ఇది అంతే కదా ప్రీ మాన్సూన్ సోయింగ్ కానీ డ్రై సోయింగ్ కానీ ఇట్ ఈస్ దాట్ అండ్ దట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ఒకటి కార్బన్ సాయిల్లో ఉంటే వాటర్ హోల్డింగ్ పెరుగుతుంది రెండోది సాయిల్ పొరాసిటీ గులబాడం పెరిగినందుకు ఎంత చిన్న వర్షం పడినా కూడా అది వేస్ట్ కాకుండా భూమిలోకి వెళ్ళిపోతుంది అండ్ మూడోది వాప్సా ద్వారా గాలిలో ఉన్న తేమని మనము వేర్లకు అందజేయగలుగుతాం మరియు నాలుగోది వేర్లు వెళ్ళని చోటికి ఈ ఫంగల్ హైఫీ తెలుగులో ఏమంటారు దీన్ని హైఫీ మైసీలియం సిలిండ్రమ్ ఇస్ ఫంగస్ కదా బట్ దాని ఓకే మైసీలియం అనుకుందాం నేను సో త్రూ దిస్ దట్ పైప్ లైన్ అంటే వేర్లు వెళ్ళని చోటికి సిలిండ్రం ద్వారా మనకు నీళ్లు మరియు ఇతర పోషకాలు అందే ఒక విధానము ఏర్పడింది ఇస్ ఇన్ దిస్ గ్రేట్ ఇది ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ ఇక్కడ పంట వైవిధ్యత వల్ల different kinds of fungus will get activated 
ఇప్పుడు డబుల్ కర్ మెథడ్ అన్నారు నవధాన్యాలు అన్నారు మోనోకాట్ డైకాట్ విధానం అన్నారు సో ఇప్పుడు మొక్క ఆహారం భూమిలోకి పంపిస్తా అని చెప్పాం కదా ఆ భూమిలోకి పంపించేటప్పుడు తన ఎంజైమ్స్ ప్రోటీన్స్ కూడా దాంట్లోకి వెళ్తాయి అది సిగ్నల్ చేస్తుంది ఎలాంటి సూక్ష్మజీవులకు ఎలాంటి సూక్ష్మజీవులు ఉత్పన్నం కావాలనో అది ఆ మొక్క డిఎన్ఏ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది సో అందుకు ఎంత డైవర్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ మీరు పెట్టుకున్నారంటే అన్ని రకాల సూక్ష్మజీవులు ఉత్పన్నం అవుతాయి ఇప్పుడు మీరు పత్తే వేశారనుకోండి దెన్ ఓన్లీ సమ్ వన్ టెన్త్ ఆఫ్ ద సూక్ష్మజీవులు పెరుగుతాయి దాంట్లో మిగతా వాళ్ళకి సిగ్నల్ అందలేదు ఉన్నాయి అక్కడ అయినా ఆ పత్తి డిఎన్ఏ ఈజ్ నాట్ సెండింగ్ సిగ్నల్ టు దెమ్ ఆహారం ఉంది రండి రండి అనేది ఈ పత్తికి అనుగుణంగా ఉన్న సూక్ష్మజీవులకి పంప్ పంపిస్తూ ఉంది బట్ దాంతోపాటు డైవర్సిటీ ఆఫ్ మినరల్స్ మనం తినాలంటే దెన్ యూ షుడ్ హ్యావ్ యాజ్ డైవర్స్ ఏ క్రాప్ సో ఆయిల్ సీడ్ క్రాప్స్ వేస్తే అది ఒక రకమైన సూక్ష్మజీవులకు సిగ్నల్ పంపిస్తుంది సో దిస్ ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మెకానిజం ఇంకా ఇట్స్ నాట్ ఫుల్లీ అండర్స్టూడ్ బట్ జనరలీ చేసే ఎంత డైవర్సిటీ ఉంటే అంత రుచికరంగా మనం తినే ఆహారంలో ట్రేస్ మినరల్స్ ఇంపార్టెంట్ మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ ఆహారంలోకి రావాలంటే దట్ డైవర్సిటీ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని సో దేస్ ఏ ట్రమెండస్ సైన్స్ బిహైండ్ ది రీజనరేటివ్ అగ్రికల్చర్ so that takes me to the third point mineral absorption mana conventional agriculture lo available nutrients anike mana soil test chesedi 15 cm la 20 cm enta 15 and we are measuring what available kada available minerals ani so aa vidharam ela untundante mana supposing we are drinking a a glass of some cold drink huh? buttermilk kavachu inke edaina fruit juice kavachu oka straw pettam ankonde ee straw dwara manam pilchukuntunnam ippudu deentlo em unte avi tirigi manam pilchukuntam kada straw lo emi vitakshana gyanam ledhu kada ఇది వెళ్ళాలన్నా వద్దా అదేం లేదు సో మీరు ఏదో అవైలబుల్ న్యూట్రిషన్ అంతే వస్తాయి బయటికి సో దాంట్లో లైక్ పంజాబ్ దే ఆర్ ఫైండింగ్ యురేనియం ఎందుకంటే ఎక్కడి నుంచో డీప్ గ్రౌండ్ వాటర్ నుంచి నీళ్ళు తీస్తున్నారు ఇక్కడ కూడా మనం ఆరు వందల వెయ్యి అడుగుల నుంచి నీళ్ళు తీసుకుంటున్నాం సో ఆ నీళ్లను వాట్ ఎవర్ ఈజ్ సాల్యుబుల్ డిజాల్వ్ విల్ స్ట్రెయిట్ అవే గో ఇన్ టు ద ప్లాంట్ అండ్ ప్లాంట్ నుంచి మనకు వస్తుంది so this is the absorption mechanism in a conventional sense andike available available nutrients ane uh, amshaniki vellam but mana humus dwara ee absorption mechanism anedi chaala vere ga untundi that's a very different mechanism ఇది ఒక లివింగ్ లివింగ్ మెంబ్రేన్ ఏ వస్తువు అంటే అది లోపలికి రానివ్వదు మనకు ఆ మొక్కకు ఫాస్ఫరస్ ఇంత మోతాదులో కావాలంటే అది ఈ వివిధ ఈ ఫంగస్ ద్వారా వాట్ ఎవర్ ఈస్ ది ఐ మీన్ భూమిలో చాలా న్యూట్రియంట్స్ ఉన్నాయి మనకు వెయ్యి సంవత్సరాలు సరిపడా న్యూట్రియంట్స్ ఉన్నాయి so the absorption mechanism is different because of this oka lattice form avutundi humus dwara so ee negative charges ఈ సాయిల్లో ఉన్న మినరల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి పాజిటివ్ ఛార్జెస్ 
so depending on the quality of the humus ante dantlo enta diversity undo daniki anugunanga ee particles ni selective ga absorb chestundi so those which are dangerous to itself dani restrict chestundi edi chaala avasaram undo adi ekku motadlo absorb cheskuntundi that is the greatness of this mineral absorption ఇప్పుడు మనకు ఈ రసాయనాల కూరగాయలు కానీ రుచి లేదంటారు కదా వెరస్ ప్రకృతి వ్యవసాయం పండిస్తే రుచికరంగా ఉంటాయి షెల్ఫ్ లైఫ్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టకున్నా కూడా ఎక్కువ రోజులు బయట ఉన్నా కూడా ఏం కాదంటాము కలర్ బాగుంటుంది ఇదంతా ఎందుకని వస్తుంది ట్రేస్ మినరల్స్ దాదాపు ముప్పై మూడు ముప్పై నాలుగు మినరల్స్ అవసరం మనకు మనకు అవసరం మొక్కకు అవసరం మొక్క మొక్క తీసుకుంటేనే మనం తిన తీసుకోగలుగుతాం సో ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ మన విటమిన్ బి ట్వెల్వ్ కోబాలమిన్ కోబాల్ట్ అది యానిమల్ సోర్సెస్ నుంచే దొరుకుతుంది అంటారు యానిమల్స్ అయినా కూడా మొక్కలు తింటేనే కదా దానికి దొరికేది బట్ ప్రకృతి వ్యవసాయం ద్వారా పండిస్తే you will be able to get even vitamin b12 in vegetables adi mana deepak sachde gar prove chesar aina he has established that so ikkada mana kuda establish cheyala mana minerals trace minerals absorption etla improve ayindani so adu ekkadi nunchi vachindi because of this quality selective absorption selective absorption అదేవిధంగా సెలెక్టివ్ రిజెక్షన్ ఎక్కువ మోతాదులో అది మొక్కకు డేంజరే మనకు డేంజరే అవి ఈ మెంబ్రేన్ ద్వారా దిస్ ఈ దిస్ నాట్ బై జస్ట్ అబ్జార్బింగ్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ దేర్ అది కాదు ఇది ఈ డిఎన్ఏ ఆధారంగా ఒక ప్యాటర్న్ ఉంటుంది అండ్ ద వే ఇట్ కెన్ అట్రాక్ట్ ది minerals is different so mana aarogyaniki sambandhinchi this is one very important quality so sare prapanchamu eppudu ayipothundi gaani but ippudu jeevisthunnam kada manam so we should live healthy as long as we live so daniki mana aarogyaniki sampurnamaina న్యూట్రిషన్ ఎలిమెంట్స్ మన ఆహారంలో ఉండాలంటే మొక్కలు ఏ విధంగా మినరల్స్ని అబ్జార్బ్ చేస్తున్నాయో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో దిస్ ఇస్ ది అదర్ మేజర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మన సర్వైవల్కే ఇంపార్టెంట్ ఒక ఎలిమెంట్ ఉంది సెలీనియం అని సెలీనియం you will find i think mana pumpkin seeds lo untundi konni uh, nuts and seeds lo untai maamulu aa uh, dani selenium ane padarthamu oka vela lopinchi dankondi manaku manake immediate ga em teliyadu but body lo eppudu kuda nirantaranga cancer cells produce avutu untai cancer cells produce avutayi danni champe cells kuda produce avutayi ఈ చంపే సెల్స్ ప్రొడ్యూస్ కావాలంటే సెలీనియం ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ సో అది మన ఆహారం లేకపోతే దెన్ అవర్ కెపాసిటీ టు కీప్ ది క్యాన్సర్ సెల్స్ ఇన్ చెక్ అది కాంప్రమైజ్ అవుతుంది సో దట్ ఈస్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ఇన్ అవర్ హెల్త్ అది లోపించడం వల్ల ఇన్ని రకాల జబ్బులకు గురవుతున్నాం సో దిస్ న్యూట్రిషన్ న్యూట్రియంట్ అబ్జార్బ్షన్ మెకానిజం ఏదైతే ఉందో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ స్పెషల్ అండ్ దట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఓన్లీ త్రూ డైవర్సిటీ ఆఫ్ మైక్రోబ్స్ అండ్ త్రూ జనరేషన్ ఆఫ్ హ్యూమస్
ఇస్ ఇస్ క్లియర్ సో మనము ఈ విధానం ద్వారా ఒకవైపు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని భూమిలోకి స్టేబుల్ కార్బన్గా మార్చే విధానం ఇది ఒక్కటే విచ్ ఇస్ ప్రూవన్ రెండవది మన పంటలు పండించడానికి భూమి సజీవం కావాలంటే దాని గుణాలు భూమి గులబారడము మరియు వేర్ల వాటర్ హోల్డింగ్ కెపాసిటీ పెంచడము అండ్ న్యూట్రియంట్ అబ్జార్బ్షన్ మనము ఎన్హాన్స్ చేయడం చాలా అవసరం సో ఇవన్నీ సాధించాలంటే ఒకవైపు భూమి ఎప్పుడు కూడా మొక్కలతో కప్పి ఉండాలా దట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ది లివింగ్ రూట్ కప్పి ఉండాలని ఏదో ఒక మొక్క ఒక పంట వేస్తే సరిపోదు పంట వైవిధ్యత ఆ పంట వైవిధ్యతలో కూడా ఏ రకమైన గ్రూప్స్ ఉండాలా అనేది జాగ్రత్తగా ఆలోచించుకొని చేయాలా దాంతోపాటు చెట్లు దిస్ ఆర్ ది మనకు మన యాక్షన్ పాయింట్స్ ఇవి ఇలాంటి ఫలితాలు రావాలంటే మన వర్షాల మీద ఆధారపడకుండా మనం మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు రైతుకి లాభం రావాలా పంటలు ఎప్పుడు ఉండాలా అని చేయాలనుకుంటే ఈ పద్ధతులు మనం పాటించాలి సో రైతు దేవుళ్లలో ఇప్పుడు మూడు మూడు రకాల దేవుళ్ళు అర్థమైందా ముందు అన్నదాతలు తర్వాత ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తున్నారు ఆరోగ్యదాత రెండో రకమైన దేవుడు ధనవంతి థర్డ్ ప్రపంచాన్ని కాపాడే శక్తి కూడా ఇప్పుడు రైతులకే ఉంది అందుకు విష్ణు భగవాన్ అంటాను నాలుగోది మీ ప్రీ మాన్సూన్ ద్వారా మీరు నిరూపించింది ఏంటి ప్రతి ఒక్క రైతు కూడా భగీరథుడు అది మన వర్షాన్ని మనమే కురిపించుకోవాలా ఇవన్నీ సాధించాలంటే మనము సరస్వతి దేవిని ఆరాధించాల అంటే మన జ్ఞానాన్ని పెంచుకోవాలా దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ బికమ్ ఫోర్ గాడ్స్ బట్ త్రూ వన్ గాడెస్ ఏమా బనుజ సో దట్ ఈస్ ది వుమెన్ పవర్ సో టు గెట్ టు బికమ్ ఫోర్ గాడ్స్ యూ హ్యావ్ టు ప్రే టు ఎ గాడెస్ సో ఇది మన భగీరథుడు ఫర్ దట్ వీ హ్ టు గో ఇన్ టు ది వాటర్ సైకిల్ కార్బన్ సైకిల్ ఉంది నైట్రోజన్ సైకిల్ ఉంది వాటర్ సైకిల్ ఇప్పుడు మనం వర్షాలు పడలేదు అంటున్నాం కదా ఏమైనా మన ప్లానెట్లో నీళ్లు తగ్గినాయనుకుంటున్నారా తగ్గలేదు మన భూమి ఎప్పుడైతే పుట్టిందో నాలుగు వందల అరవై కోట్ల సంవత్సరాల కిందట పుట్టినప్పుడు ఎంత నీళ్లు ఉన్నాయో ఒక చుక్క కూడా తగ్గలేదు మళ్ళీ ఏమైనట్లు అనంతపురం నీళ్ళు ఏమైనట్లు నీళ్లు తగ్గలేదు నీళ్లు పెరగలేదు కూడా సో ఒకవైపు సముద్రాల లెవెల్ పెరుగుతూ ఉంది ఏవైతే అఫ్కోర్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ వీఆర్ ఎ బ్లూ ప్లానెట్ డెబ్బై తొమ్మిది శాతము అవర్ అర్త్ ఈస్ కవర్డ్ విత్ ఓషన్స్ వాటర్ సెవెంటీ నైన్ పర్సెంట్ సో మన హక్కు ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ దాంట్లో పోర్టబుల్ వాటర్ ఈజ్ వెరీ లిమిటెడ్ సో నీళ్లు తగ్గలేదన్నాం పెరగలేదు మళ్ళీ నీళ్ళు ఏమైనాయి that is the big question so e cloud formation 
అంటే ఒకప్పుడు ఎంటైర్ అర్త్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఏరియా యూస్ టు బి కవర్డ్ బై క్లౌడ్స్ సో రెగ్యులర్గా వర్షాలు పడేవి వాటర్ సైకిల్ సంపూర్ణంగా జరిగేది వర్షం పడేది అది మళ్ళా నదులకు వెళ్ళేది ఈ ఆపరేషన్ వల్ల తిరిగి గాల్లోకి వెళ్ళడము భూమిలోకి ఇమికిపోవడము ఆర్ మనుషులు పశువులు తాగడము మొక్కలు దాన్ని పిలుచుకోవడము ట్రాన్స్పిరేషన్ లాసెస్ సో దట్ సర్క్యులేషన్ యూస్ టు హ్యాపెన్ రెగ్యులర్లీ అందుకే పూర్వంలో ఏ సీజన్లో వర్షం పడాలా ఏ కార్తి కార్తి వారిగా మనకు ఇండికేషన్స్ ఉండే కదా అంటే రెగ్యులర్గా పడినందుకు వాళ్ళు ఆ విధంగా క్యాలెండర్ తయారు చేశారు అంటే ఒక ఒకప్పుడు పడినట్లే కదా బట్ ఇప్పుడు మటుకు అది పని చేయదు అండ్ ఇంకా భవిష్యత్తులో ఇంకా అధ్వానంగా మారుతుంది సో ఈ వర్షం పడాలన్నా కూడా ఒక మూడు సబ్స్టెన్సెస్ ఉండాలి ఆ క్లౌడ్స్లో మేఘాలల్లో ఒకటి ఐస్ క్రిస్టల్స్ రెండోది సాల్ట్ క్రిస్టల్స్ బట్ మూడోది మటుకు మైక్రోబ్స్ సూక్ష్మజీవులు ఈ సూక్ష్మజీవులు అది ఓషన్ నుంచి వెళ్ళినప్పుడు ఇవాపరేట్ అయ్యి ప్లాంక్టన్ నుంచి అవి అవుతాయి బట్ ట్రీస్ మన వృక్షాల ఆకుల నుంచి ఇవాపో ట్రాన్స్పిరేషన్ జరిగినప్పుడు దాంట్లో ఉన్న సూక్ష్మజీవులు దే గో టు ద క్లౌడ్స్ సో అందుకే ఆ రెయిన్ ఫారెస్ట్ అంటారు బ్రెజిల్లో ప్రతిరోజు వర్షం పడుతుంది అక్కడ బికాస్ ద హోల్ థింగ్ ఈస్ సర్క్యులేటింగ్ సిస్టమాటిక్లీ సో ఎప్పుడైతే అడవులు పోయినాయో వర్షాలు కూడా పోయినాయి సో ఒకటి ఏదైతే దీనికి పనికి వచ్చే న్యూక్లియాయి ఉందో అది భూమి నుంచి మనం పంపిడ పంపిడం లేదు ఈ ఎమిషన్స్ కార్బన్ ఎమిషన్స్ వల్ల దిస్ వాటర్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ ఏబుల్ టు రైజ్ సో ఓ రకంగా త్రిశంకు లెక్క గాలిలో మిగిలిపోయింది నీళ్లు మేఘాలయ కింది పడటం లేదు గాలిలో ఉన్నందుకు ఇట్ ఈస్ అఫెక్టింగ్ ద టెంపరేచర్ రేడియేషన్ వల్ల సో ఏదైతే హీట్ మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నామో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద హీట్ ఈజ్ ఆన్ అకౌంట్ ఆఫ్ రేడియేషన్ ఫ్రమ్ వాటర్ వేపర్ ఒక ఇరవై శాతమే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మీద బ్లేమ్ చేయొచ్చు మనం సో దిస్ హేజ్ హేజ్ అంటారు దాన్ని బికాస్ సస్పెండెడ్ ఇన్ ద ఎయిర్ ఒక పది లక్ష ఇలాంటి పార్టికల్స్ అయితే రెయిన్ డ్రాప్ ఫామ్ అవుతుంది సో దిస్ వాటర్ వేపర్ గాలిలో తేమ అది ఎంత మోతాదులో ఉందంటే మన భూమిలో మన నదులన్నీ నీళ్లు కలిపామనుకోండి ప్లస్ ఈ గ్రౌండ్ వాటర్ కూడా కలిపితే ఎంత నీళ్లు ఉంటాయో దానికన్నా పది రేట్లు ఎక్కువ నీళ్లు గాలిలో ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడైతే వాప్సా జనరేట్ చేస్తున్నామో గాలిలో నుంచి తేమని పీల్చుకుంటున్నాం సో దట్ ఈస్ ది అందుకే అనంతపురము వర్షం లేకుండా మేలో వాళ్ళు ఈ ప్రీ మాన్సూన్ సోయింగ్ చేసి ఫలితాలు సాధించారు ఎక్కువ మాన్సూన్ కంటే ముందు ఎక్కువ హ్యూమిడిటీ ఉంటుంది బట్ థ్రూఅవుట్ ద ఇయర్ చెప్పాం కదా భూమిలో లేవు వర్షం పడటం లేదు నీళ్లు మాయం కాలేదు నీళ్లు ఉన్నాయి అవి ఏ రూపంలో ఉన్నాయంటే మనం చేసే వ్యవసాయ విధానం వల్ల అది మనకు మన అందుబాటులో రావు ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తే ఈ వాప్సా విధానం వల్ల అది మనం అందుబాటులోకి తీసుకోగలుగుతాం సో దట్ ఈస్ ద సీక్రెట్ ప్రీ మాన్సూన్లో 
నీటిని ఏ విధంగా మనము తీసుకుంటున్నాం మల్చ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ మల్చ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ అబ్జార్బింగ్ ది వాటర్ వేపర్ ఇన్ ద నైట్స్ వాటర్ ఇవాపరేషన్ తగ్గించడానికి బట్ టు ఎన్షూర్ దాట్ ది వాటర్ రీచ్ ఇస్ ద రూట్స్ దట్స్ ఓన్లీ పాసిబుల్ త్రూ ఈ లివింగ్ రూట్స్ హ్యూమస్ ద్వారా so that is the link manu e vidhanga enduku pre monsoon sowing cheyagalagamu ee prayogam cheyadam mundu palekar gari aa vapsa vidhanam gurinchi vinadamu mariyu oka australian scientist walter yana ani oka 4 gantala video lecture adi dantlo there is some mention oka 5 10 minutes din meeda undi so i must have listened to that video some five times appudu inta pedda sampadini manamu pogotukunnamo so how to get that uh, water resource to the roots that is the beginning of this pre monsoon uh, sowing experiment and idu manam chusam chaala successful ga indi ekkadaithe protocols you have to tell what is the correct protocol so we have to learn so therefore failure is important and success is important correct protocols anedi we have to evolve through experimentation but principles tells you that panta vaividyata undala gana jeeva amrutam ekku motadlo undala and suitable మల్చి ఉండాలా దాంతోపాటు మనము వీలైనంత వరకు ప్రతి వారము పది రోజులు ఈ ద్రవ జీవామృతం ద్వారా మనము నీళ్ళు అందించగలిగితే ఇట్ కాన్ బి కాల్డ్ ఇరిగేషన్ బట్ స్టిల్ ఈవెన్ దట్ మచ్ వాటర్ ఒక ట్రిగర్ కింద పనిచేస్తుంది ఇట్స్ నాట్ దట్ ఆ నీళ్ళతో పంట పండి పడడం కాదు ది వాటర్ సైకిల్లో మనము వీఆర్ ఎఫెక్టింగ్ చేంజెస్ ఇది ట్రిగర్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ టు బి ఆన్ ద సేఫ్ సైడ్ నీళ్ళు ఉండి మనము మన క్రాప్ ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి వన్స్ ఇన్ టెన్ డేస్ సో దట్ విల్ ఆల్సో బి వన్ ఆఫ్ యువర్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ డిజైన్స్ బట్ దానికంటే ముందు ప్రోటోకాల్స్ సో దిస్ ఈజ్ ది దిస్ ఇస్ అ వెరీ న్యూ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎక్కడ కూడా ఈ ఈ రకమైన ఎక్స్పెరిమెంట్ నేను చూడలేదు దీన్ని మనము ఈ సంవత్సరం దాదాపు ఒక పది పదిహేను వేల మంది రైతుల చేత చేయించడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా మన ఎన్ఎఫ్ఎఫ్స్ ఉన్నారు ఎన్జిఓస్ ఉన్నారు వారు వివిధ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ డిజైన్ చేసి నెక్స్ట్ ఇయర్ విల్ హ్యావ్ బెటర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మేబీ ఆఫ్టర్ వన్ మోర్ ఇయర్ విల్ హ్యావ్ వెరీ వెరీ గుడ్ ప్రోటోకాల్స్ బట్ ఉన్న నాలెడ్స్తో ముందుకు వెళ్ళాలా వీ కెనాట్ వెయిట్ ఫార్ ఫుల్ రీసెర్చ్ నాయక్ దగ్గర ఏం రీసెర్చ్ ఉన్నది ఏదో చేసేసాడు అండ్ దట్ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ దిస్ రెవల్యూషన్ ఆల్ ది ఎన్ఎఫ్ఎఫ్స్ అండ్ డిపిఎం దే డిజర్వ్ టు బి కమెండెడ్ చాలా ఈ బ్రేక్ త్రూ ఐ టెల్ యూ ఈజ్ సో ఇంపార్టెంట్ మనము ఆహారము లేకుండా ఉండలేము నీళ్లు లేకుండా ఉండలేము ప్రపంచంలో డెబ్బై శాతము నీళ్లు వ్యవసాయానికి వాడుతున్నారు సో అందుకు మనుషులకు పశువులకు ఇండస్ట్రియల్ పర్పస్ కోసము ఆ నీళ్ల కొరత అనేది ఏర్పాటు అవుతుంది ఎందుకంటే ఫస్ట్ ప్రయారిటీ మన అగ్రికల్చర్ కోసం పెడుతున్నాం కాబట్టి సో దేర్ ఫోర్ జస్ట్ ఇమాజిన్ దాంట్లో మన ఈ విధానం వల్ల ఒక యాభై శాతం మనం నీళ్ళు తగ్గించామనుకోండి దెన్ దే విల్ బి నో డ్రింకింగ్ వాటర్ ప్రాబ్లమ్ దిల్ బి నో ప్రాబ్లమ్ ఫర్ ది యానిమల్స్ అండ్ ఫర్ ఎనీ ఇండస్ట్రియల్ పర్పస్ ఆల్సో దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ 
అండ్ ఇది స్టడీ చేయడానికి వీ హ్యాడ్ లాస్ట్ ఒక టూ మంత్స్ వన్ లాస్ట్ మంత్ మన రవి ప్రభు రావడం కూడా ఫిబ్రవరిలోనా యా సో వారు రావడం జరిగింది వారు సైంటిస్ట్ ఆర్ ఆల్సో వెరీ ఎక్సైటెడ్ ఇక్రాఫ్ట్ నుంచి ఎవరు వచ్చారు కదా మళ్ళీ టాడ్ కూడా వచ్చారు దట్స్ రైట్ సో లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఆర్ వెరీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ సక్సెస్ కావాలని అండ్ టు స్టడీ టు హెల్ప్ అస్ అండర్స్టాండ్ బెటర్ దిస్ ఇయర్ ఐ థింక్ విల్ హ్యావ్ ఎందుకంటే చాలా జిల్లాలో ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తున్నాం కాబట్టి by the time we meet after some 6 months we'll have better knowledge on uh, this idi mana zbnf uh, principles emti results ela vastunnayi enduku alanti results vastunnay anedi so adi enduku results vastunnay adi manaku teliyadu poorthiga సో దీన్ని రిసెర్చ్ చేయడానికి మనము వివిధ సైంటిఫిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ సాయం తీసుకుంటున్నాము ముఖ్యంగా మన వరల్డ్ అగ్రోఫారెస్ట్రీ సెంటర్ మరియు యూనివర్సిటీ ఆఫ్ రెడింగ్ యూకే నుంచి వారు మనతో పనిచేస్తున్నారు దీని మీద అండ్ హోప్ఫుల్లీ అదర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ విల్ ఆల్సో కమ్ ఆన్ బోర్డ్ బట్ ఇండియాలో ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సాయిల్ సైన్స్ విల్ బీ అవర్ పార్ట్నర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ చెప్పాను క్రీడా వాళ్ళందరూ కూడా దీంట్లో చేయాలని సో లెట్ అస్ సి సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది వాటర్ పార్ట్ అండ్ ది సైన్స్ అంటే ఇది ద సైన్స్ ఇస్ స్టిల్ డెవలపింగ్ ఇప్పుడు వాట్ ఎవర్ ఐ హ్ టోల్డ్ యూ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ వాట్ మిస్టర్ పాలకేర్ హ్యాస్ సెట్ వాట్ మన రైతులు ఏం చేస్తున్నారు plus what international experts are saying but still there are many unknowns here it is exactly ela jarutundi but we don't have to wait for that this knowledge is enough for us to start our work results chustunnam kada plus evari kuda dini valla nashtam ledhu so there is no harm so science is still being developed and it will take time meek cheppanu kada భూమి కింద ఎలాంటి సూక్ష్మజీవులు ఉన్నాయో దాదాపు మూడు శాతం వరకే క్యారెక్టరైజ్ చేయటం జరిగింది ప్రపంచంలో శాస్త్రజ్ఞులు అందరు కలిసి సో జస్ట్ ఇమాజిన్ హౌ మెనీ హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ విల్ టేక్ సో అది తెలిసినంత వరకు మనం ఊరుకుంటున్నాం కదా వాట్ ఎవర్ ఫార్మర్స్ నాలెడ్జ్ ఎన్జిఓస్ ఎన్ఎఫ్ఎఫ్స్ ప్లస్ ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పర్ట్స్ వాట్ ఎవర్ నాలెడ్జ్ వీ హ్యావ్ we should move ahead at the same time have some experts to work on this then particularly for uh, royal sima districts there is one more uh, concept which looking at what we will do in the future neelu ipre cheppan kada raithule bagireethulani so ఇప్పుడైతే ఈ గాల్లో తేమని మొక్కలకు అందజేసే విధానము దీని ద్వారా వచ్చింది బట్ మనము ఈ విధానంతో వర్షాలు కురిపించవచ్చున సో దట్ ఈస్ ది బిగ్ క్వశ్చన్ మార్క్ సో అందుకు ఐ ఎమ్ థింకింగ్ ఇంకా ఆలోచనలో ఉంది ఒక వంద స్క్వేర్ కిలోమీటర్ ఏరియా టెన్ కిలోమీటర్స్ ఇంటూ టెన్ కిలోమీటర్స్ ఆ వంద స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ని మనం గ్రీన్ చేశామంటే విత్ ట్రీస్ విత్ క్రాప్స్ విత్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ట్రీస్ ఇప్పుడు చెప్పాం కదా చెట్ల ఆకుల ద్వారా ఏదైతే మైక్రోబ్స్ ఉన్నాయో దే ఆర్ ఎ ట్రిగర్ ఫార్ కోయలెసింగ్ ది హేస్ ఇన్ టు రెయిన్ డ్రాప్ సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఐఎమ్ థింకింగ్ ఒక వంద స్క్వేర్ కిలోమీటర్ గ్రీన్ ప్యాచ్ 
perhaps in each district. Result went in a rabbit may take 10 years, 15 years. But one scientist Sahara Desert lo chased Sunar. And the results are very encouraging. So, in Alu, e water cycle mostly governed by uh, e monsoon, Savanta Guda. They worldwide the thinking was uh, how effectively the rainforest is functioning plus Indonesia. So, Rundu biotic pumps and Tardini. But there is a new paradigm now called little water cycles. And the chinna prantham lo dwara guda varshalu utpanam avutayani. So, this is becoming uh, popular in the world. And a uh, Slovakian expert, he started this uh, science work plus Ina, Walter Yana, Australia in Chiyavati So, there are a lot of scientists working on a new water cycle, new water paradigm. So, little water cycles, can they be developed any? So, we will be exploring this. But uh, any case, forest raised chedam wala, it has lot of other benefits. So, there is no harm in any case creating a oka green patch in each district. So, I am speaking to different departments in the government to get a decision on that. So, I am speaking to different departments in the so that is the, the final stage.